。モナルシーダネオ2エリートのレビューをしていきます。定価2万350円でめっちゃ高いんですけど、今んとこね、モナルシーダの最高ランクで、僕結構水野は全般的に履いてるんで、これはやっとかなあかんなと。いっちゃん最初の感想としては、モレリアネオ3に似てて、ちょっと安いんでグレードがね、落ちるんでしょうけど、まあ、2万超えてくるんやったらもう素直にモレリアネオ3で良くないかなっていうふうに思いましたモナルシーダはまあコスパがいいっていうところが魅力やと思うんでまあでもね今回ちょっと見ていきますまあ全速部がウォッシャブルカンガルーレザーでモナルシーダネオ2ジャパンもそうでしたけどこの全速部のザラザラがなくなってます収束部もマイクロファイバーで僕は入ってないんですけどモレリアネオ2と同じだそうですネオ2エリートの重さが 27cm で 200g めっちゃ軽いっすよねモナルシーダネオ2プロが 180g めっちゃ軽いんですよこれはモレリアネオ3はモナルシーダネオ2エリートと同じく 199g こちらモナルシーダネオ2プロ僕がねサッカーの指導中とかも土のグラウンドで主に使ってるんですけど耐久性もねやりやすさもめっちゃ良くて気に入ってますただ安いっていうのもあってインソールが薄くてね折れ曲がったりペラペラなんですよネオ2エリートはもう見るからにも触った感じもそうなんですけどゼログライドカップインソールでグリップがねアップしてるそうです分厚さもねちょっと分厚いですよね裏面もザラザラしてますモレリアシリーズのインソールは高級感もあってグリップもね結構効くんで僕は好きなんですよインソールもね最近分かってきました結構モナルシーダーの方がちょっと履き口が分厚い感じがありますよね。足型ですよね。ラストも一緒で、この見た目もね、ほぼネオ3やんって感じで、やっぱりネオ3でええやんって思うんですけど、単の部分はね、結構違います。単のちょっと高級感とか、肝感っていうのはモレリアネオ3の方がちょっと上でここはねモナルシーダーネオ2エリートはちょっと雑いなというふうに感じます紐は4つ目の穴通したらタンのファーサイドに通すっていうのもネオ3と同じですよねこれでフィット感結構強いんですよねこのくるぶしあたりの履き口っていうのも DS ライトみたいにちょっと分厚めの肝で柔らかくてね履きやすそうですかかともね柔らかいですねこのヒールの金色の部分かっこいいなと思ったんですけどポイントもねネオ3と同じくオールグランド対応でこれはねめっちゃありがたいですよねグリップ強いっていうのはもう分かりますネオ2プロも全グランド対応で天然芝の試合とかでも履いたことあるんですけどグリップええ感じで土でもねあんま滑るっていう場面はないですね僕はもちろんモレリアネオ3も全グランド対応ですこのポイントはね好きな人多いと思います。履いていきます。モレリア2ジャパンの練習用としてどうやろうって思ってる人もいると思うんですけど、モレリア2ジャパンよりは絶対狭いっていうのは感じるんじゃないかなと思います。名前ややこいんですけど、モナルシーダネオ2プロが完全に人工比較なんで、そっちの方がね、全体的な締め付け感とかは、感じると思いますつま先の細さっていうのもねモナルシーダネオ2エリートの方がちょっとマシかなとハバニー相当で中足部もそこまできつくない印象ですしタンもね心地よくフィットしてくれてるなっていう履き心地ですねこの履き口のサイド部分もネオ3の方が余るなっていう感じでいい感じにフィットしてくれてるなと。めっちゃ走りやすそうです蹴っていきますまあ、値段的にもネオ3の方がグレードはいいわけですけど
正直ね、軽さも同じですし、タッチ感も違いはわからんなっていう感じです。マイクロファイバーの弾く感じがちょっとネオスリより弱いんかなっていうふうには思いました。ネオ2プロのインアウトが結構硬いんでインサイドアウトサイドはボナルシーダーネオ2エリートの方がやりやすいような気がしましたね、まあ、これだけじゃ分かんないですけどで前速部のウォッシャブルカンガルーレザーは確実にネオ2プロより柔らかくてタッチしやすいですネオ2プロはねほんま結構硬くて締め付けられる感じがあるんですよねモナルシーダーは結構おすすめしてたんですけど僕は2万もするんやったらネオ3でええんちゃうかなと思いますしネオ2プロは1万1000円台っていうコスパがねめっちゃ魅力的やったんでおすすめしてたんですけどこのネオ2エリートも履き心地とかね軽さフィット感がネオ2プロよりいいのはまあ間違いなさそうなんで蹴ったレビューもまた見てみてくださいチャンネル登録コメントありがとうございます